மாணா மாணவிலே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இயல் ஆறாவது இயல் முடிந்து இப்போ ஏழாவது இயல் தொடக்கமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது இயல் ஏழில் இலக்கணம் புறப்பொருள் இலக்கணம் புறப்பொருள் இலக்கணம் பற்றி பார்ப்போம் புறப்பொருள் என்பது புறம்பற்றிய நிறைவிலை கூறுவது புறப்பொருளாகும் புறம்பற்றிய நிலை கூறுவது புறப்பொருள் புறத்தினை எனப்படும் இந்த புறத்தினை பன்னிரெண்டு வகைப்படும் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உளிங்கை நொச்சி தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பிரிந்தினை என்று பனிரெண்டு வகைப்படும் இந்த பனிரெண்டு வகைகளையும் ஒன்றுங்கில் ஒன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த இரண்டு பேரும் கிள்ளிவளவனும் சேரலாதனும் இரண்டு நபர்களும் அந்த புறப்பொருள் பற்றி பேசிக்கொள்கிறார்கள் இந்த இவ்வளவும் நாம் பேசிக்க நம்ம நடத்தி பா நடத்த முடியாது இருந்தாலும் இந்த பன்னிரெண்டு திணைகளை பற்றியும் இரண்டு பேரும் டைலாக் பேசுகிறார்கள் இரண்டு பேரும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி இப்பொழுது ஒன் பை ஒன்றாக பார்ப்போம் புறம்பற்றிய நிரலை கூறுவது புறத்தினை எனப்படும் இந்த புறத்தினை வெற்றி முதலாக பன்னிரெண்டு வகைப்படும் வெற்றி என்றால் என்ன வெற்றி என்பது ஆநிரைகளை நிறை என்பது பசுமாடு ஆநிரலை கவர்ந்து வர வெற்றிப்பு விடை சூடிக்கொண்டு செல்வர் எனவே இது வெற்றி திணை எனப்படும் வெற்றி நிறை கவர்தல் வெற்றி திணையாகும் அடுத்து இரண்டாவதாக கரந்தை திணை கரந்தை என்பது கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தம் ஆநிரலை மீட்க செல்வர் அப்போது கரந்தை பூவை சூடி கொள்வார் அதனால் கரந்தை திணை என்று பெயர் பெற்றது இது கரந்தை திணை கரந்தை என்பது மீட்டல் கரந்தை நிறை மீட்டல் அடுத்து மூன்றாவது வஞ்சித்திணை வஞ்சி என்பது மண்ணாசை காரணமாக பகைவர் நாட்டை கைப்பற்ற கருதி வஞ்சிப்பூவை சூடி பொறுக்கு செல்வது வஞ்சித்திணையாகும் வஞ்சித்திணை என்பது மண்ணாசை கருதி பகைவர் நாட்டை கைப்பற்றல் அடுத்து நான்காவது காஞ்சித்திணை காஞ்சி என்பது தன் நாட்டை கைப்பற்ற அந்த மாற்றரசனோடு வஞ்சிப்புவை சூடி எதிர்த்து பொருடுதல் காஞ்சித்திணையாகும் தன் நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்த வஞ்சி சூடிய மன்னனை தடுத்து நிறுத்தி பொறுவது வஞ்சித்திணையாகும் காஞ்சித்திணையாகும் படைகளை தடுத்தல் அடுத்து ஐந்தாவதாக நொச்சித்திணை நொச்சி என்பது மண்ணை காக்க கோட்டைகளை க கோட்டைகள் கட்டப்பட்டன கோட்டையை காத்தல் கோட்டையில் முற்று கோட்டை என்பது மதில் கோட்டையை காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்தே முற்றுகை எழுப்பட்ட பகைவரசனோடு நொச்சி போய் சூடி உள்ளிருந்தே பொருள்வது நொச்சி திணையாகும் அடுத்து உளிங்கை திணை உளிங்கை திணை என்பது கோட்டையை பாதுகாத்தல் கோட்டையை பாதுகாத்தல் என்பது உளிங்கை திணை மாற்றரசனின் கோட்டையை கைப்பற்ற ஒழுங்கை பூவை சூடி தன் வீரர்களுடன் அதனை சுற்றி வளைத்தல் ஒழுங்கை திணையாகும் அடுத்து ஏழாவதாக தும்பை திணை தும்பை என்பது அதிரப்புறுதல் தும்பை திணையாகும் அதிரப்புறுதல் தும்பை திணையாகும் அதிரப்புறுதல் தும்பை திணை பகைவேந்தர் இருவர் வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு களங்குறுத்து தத்தம் வீர வீரர்களுடன் தும்பை பூவை சூடி பொருள்வது தும்பை திணையாகும் வெற்றி ஒன்றையே தும்பை திணை என்பது வெற்றி ஒன்றையே தம் வீரர்களுடன் தும்பை பொடி சூடி போர்க்களத்தில் பொருள்வது வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு பொருள்வது தும்பை திணையாகும் அடுத்து வாகை திணை வாகை திணை என்பது வெற்றி உழுதல் வாகை திணை போரிலே வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வது வாகை திணை வாகை என்றாலே வெற்றி தானே போரிலே வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வது வாகை திணையாகும் அடுத்து பாடாந்தினை பாடாந்தினை என்பது பாடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒரு ஆள் ஆளுமையாளரின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை முதலியவற்றை போற்றி பாடுவது பாடாந்தினையாகும் பாடு குடல் ஆண் குடல் திணை பாடாந்தினையாகும் அடுத்து பொதுவியல் திணை பொதுவியல் திணை என்பது வெற்றி முதல் பாடாந்தினை உள்ள புறத்திரைகளில் பொதுவானவற்றையும் அவற்றில் கூறப்படாதவற்றையும் கூறுவது 
பொதுவில் திணையாகும்